ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஜேஎஸ் பில்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸாக தான் பேசுகிறேன் நம்ம சைட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜரையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் கடைசியாக வந்து கிரவுண்ட் லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வந்த காலமில் எப்படி கன்சல்டேஷன் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ கன்சல்டேஷன் ஒர்க்கெலாம் முடிஞ்சு ஒன்றரை ஜில்லி போட்டு பிசிசி எல்லாம் போட்டு இப்போ வந்து லெவலிங் கொண்டு வந்து அதுக்கு மேலே பிளிந்த் லெவல் கான்கிரீட்டிங் போடுறதுக்காக ரைன் ஃபோர்ஸ்டு மெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணி இப்போ வந்து கான்கிரீட்டிங் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது முன்னாடி பிளிந்த் லெவல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம் எல்லா காலத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைன் ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து பிளிந்த் பீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிளிந்த் பீம் வந்து எல்லா காலத்தையும்ட லோடையும் ஈவனாக வந்து ஃபுட்டிங்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பொதுவாகவே இந்த பிளிந்த் பீம் அப்படிங்கிறது வந்து க்ரௌண்ட் லெவல்லேருந்து ஒரு அரை அடி கீழே இறங்கி இருக்கிறது நல்லது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த பீமுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பேஸ்மெண்ட்டை வந்து தூக்குவோம் அந்த க்ரௌண்ட் லெவல்லேயே அந்த பீம் இருக்கும்போது இப்போ வெளியில் இருக்கிற தண்ணி பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப வசதி இறந்துடும் அதனால் அந்த பீமை வந்து நம்ம க்ரௌண்ட் லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் டெப்த்து கீழே இறக்கி கொடுக்குறது நல்லது அதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த ரோடு மட்டத்திலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இறக்கி தான் நம்ம வந்து இந்த பீமை கொடுத்துருக்கோம் அப்போ வந்து ஸ்லோப் இருக்கும் போது அந்த தண்ணி வந்து உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த டெப்த்து பீம் வந்து கண்டிப்பாக அவசியமாக இருக்குது ஸோ அந்த பீம் வந்து இறக்கி கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது நம்ம இப்போ வந்து கான்கிரீட்டிங் போட போகிறோம் கான்கிரீட்டிங்கு முன்னாடி கவர்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் பாட்டமில் வந்து நாற்பது எம்எம் கவர் வைக்கணும் அதே மாதிரி சைடில் வந்து இருபத்தஞ்சி எம்எம் கவர் வைக்கணும் இப்போ கனெக்ஷன் ஆஃப் காலமில் இந்த அங்கேருந்து வரக்கூடிய ராடு டாப் ராடு இந்த காலமில் வந்து உட்காரும் போது இந்த மாதிரி எல் அடித்து உட்காரது வந்து நம்ம கவனிக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து மேலே நம்ம வந்து அடுத்து பேஸ் மட்டம் கட்டும் போது அந்த லோடு வந்து ஈவனாக அந்த காலத்துக்கு வந்து போய் சேரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும் சாதாரணமே பீமில் வந்து எப்பயுமே வந்து மேலே வந்து ரெண்டு டொல்லை மம்ராடும் கீழே வந்து மூணு டொல்லை மம்ராடும் இருக்குது இப்போ இது எதுக்காக அப்படின்னா கீழே தான் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே இருக்கும் ரெண்டு ராடும் டொல்லை மம்மும் கொடுத்துருக்கு இந்த பெல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேன் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்குது பதினாறு அடி உள்கூடு இந்த ரூமோடது இந்த பெல்ட்டில் வந்து ரெண்டு டொல்லை மம்மை வந்து எல் பை த்ரீ ரேஷியோவில் இப்படி கிராங்க் அடித்து கொடுக்குறது வந்து நல்ல சேர் ஃபோர்ஸை வந்து ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது ஏன்னா வந்து இந்த போஸ்ட்டோட ஃபுல் ஃபோர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கீழே வந்து இறங்கும் அப்படி கீழே இறங்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல வந்து அதிகமான ராடை கொடுத்து அதை அப்படி கிராங்க் அடித்து கீழே பாட்டமுக்கு கொண்டு போகிறது இந்த லோடை வந்து கரெக்டாக கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் இந்த பிளிந்து பீமுக்கு அந்த லோடை எடுக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம போடக்கூடிய கான்கிரீட்டிங் வந்து எம் டுவெண்ட்டி ரே சொல்கிறது நல்லது அதாவது ஒரு ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இஸ்ட்டு த்ரீ ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டும் ஒன்றரை பங்கு மண்ணும் மூணு பங்கு டுவெண்ட்டி எம்எம் ஜல்லி அதாவது முக்கால் ஜல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிற மிக்சி வந்து கரெக்டான எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி கான்கிரீட்டிங் போடும்போது நல்லா டம்ப் பண்ணி உள்ளே இறக்கி வர்றது வந்து கரெக்டாக எல்லா கான்கிரீட் எல்லா பக்கமும் போய் சேரும் இந்த கான்கிரீட்டிங் அப்படியே போட்டு நம்ம கேஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இது சைடை பிரிச்சிடலாம் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி ஃப்ரெஷர் புதுசாக சைட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்